un grande ritorno, con quali emozioni si riparte? Allora, speriamo sia un grande ritorno, sicuramente grandi le emozioni. Eh, niente, non potevamo lasciare eh, che questa tradizione che è partita dal 1970 si perdesse, eh, considerato poi le, le disavventure che la mia famiglia ha affrontato negli ultimi anni. Quindi con Sergio ci siamo guardati in faccia e praticamente abbiamo deciso di, di dare seguito a questa, a questa manifestazione. Nel corso di queste settimane c'è stata una bellissima carrellata social con fotografie, filmati e grandi, grandi emozioni giornaliere. Qual è l'edizione e il giocatore al quale sei più legato? Allora, eh, diciamo che tutto è partito, volevo, volevo fare questa premessa per dire che tutto è partito da quando c'è stato il sit-in che abbiamo fatto a Santa Caterina per, per la palestra. E lì è scattata diciamo, la scintilla, e sono andato a casa dei miei e ho scartabellato, ho aperto tutti i cassetti per trovare, per trovare insomma, quello che portava alla memoria del torneo. E, e ho visto tante videocassette che io custodivo a casa, e tanti de plian, me ne manca sicuramente qualcuno, e invito anche chi ne avesse magari a casa conservati se me li fa avere perché voglio creare diciamo, un, una memoria eh, che duri storica, che duri nel tempo. Eh, niente, edizioni sono state tante, eh, alcune indimenticabili come quelle che ho pubblicato sul, sulla pagina diciamo, che c'è sui social, eh, con Messaggero Roma, con eh, la K di Atene, con Kiev, eh, ma me, citando squadre e giocatori sicuramente me, me ne dimenticherei tantissimi. Uno su tutti, diciamo, Volkov. Eh, oppure Ginobili, insomma campioni che veramente hanno fatto la storia non solo del basket regino italiano e mondiale anche. Sarà una struttura rinnovata che ancora deve essere completata ma è già abbondantemente rinnovata e poi quattro squadre che hanno voglia di vincere e di risalire verso palcoscenici ancora più importanti. Dal punto di vista strettamente agonistico e da tecnico, che trofeo ti aspetti? Ma guarda, io, i tempi sono cambiati, io, allora le squadre davano tutto, e vincere il trofeo era veramente una cosa eccezionale, basti vedere come Caldwell alzava il trofeo anni fa e adesso è tutto cambiato, ora magari hanno anche un po' di, di timore per, perché il campionato inizia la prossima settimana quindi insomma è tutto più organizzato all'interno delle società stesse con preparatore fisico quindi è un po' più difficile eh, io spero che l'agonismo ci sia, che vinca logicamente la squadra della mia città anche se diciamo, le altre squadre sono all'altezza de della, della Viola perché il Cananzaro ha fatto un ottimo roster e eh, anche Barcellona e non ultima eh, il Messina quindi diciamo, che vinca il migliore alla fine perché è giusto che sia così